herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Turbine ähm, im Modus Sprengkommando. Ja, wie ihr seht, ich spiele wie immer zur Zeit mit der Scorpion, mit der Evo. Ähm, und als Zweitwaffe habe ich die MP7 dabei. Viel gibt es nicht zu erzählen, wie ihr mitkriegt. Meine Tonqualität dürfte jetzt eigentlich um einiges besser sein. Heute ist mein neues Mikro angekommen. Es lag jetzt für eine ganze Weile bei meinem Nachbarn und der Wanst hat einfach nicht aufgemacht. Das hat mir das alles erschwert und ich konnte es mir einfach nicht abholen. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist, ob das nur an meinem PC liegt oder nicht, aber es kann sein, dass das Video ein bisschen ruckelt. Und zwar hatte ich letztens meine Einstellung verändert und dadurch ist das Ganze zum Schwenken gekommen. Sollte so sein, entschuldige ich mich recht herzlich dafür, aber das ändert sich im nächsten Video dann ganz bestimmt wieder. So. Wie gesagt, neues Mikro ist da, ist jetzt kein teures Mikro, es hat jetzt, wartet, äh, tja, eine Rechnung ist nicht mit dabei, ähm, gerade mal 11 oder 12 Euro mit Versand gekostet, aber ich finde dafür, dass es ein reines Mikro ist, das ist echt eine geile Scheiße. Und, ähm, ja, als zweites Thema hätte ich mir heute folgendes rausgesucht, Lasagne, Lasagne und Schweinefleisch. Was haltet ihr davon? Also ich jetzt persönlich, nachdem die ganzen Daten rausgekommen sind, Lasagne mit, mit Schweine... Oh, Quatsch, mit Schweinefleisch, das laber ich da. Ich meine natürlich mit Pferdefleisch. Ähm, mich stört nicht. Ich würde deswegen jetzt nicht aufhören, irgendwie Sachen zu essen, wie Döner oder sonstigen. Das ist einfach Standard. Also scheiß auf Pferdefleisch oder sonstiges, was da drin ist. Mich interessiert nicht. Hauptsache es schmeckt. Und ich habe mich da jetzt schon mit ein paar Leuten drüber unterhalten, die, die sehen, die meisten sehen das genauso wie ich. Also was haltet ihr wirklich von Essen mit Pferdefleisch? Ich meine, an sich ist es genau, ein, es, ist, es ist einfach nur ein Fleisch. Es ist ein Fleisch, zwar von einem Tier, was als, ja, Luxustier, wenn man es so nimmt, benannt wurde, halt weiß nicht jeder haben kann und sonstiges. Aber es gibt Leute, die essen Maden, die essen Krokodil, die essen Strauß, die essen was weiß ich, fragst Pferd. <lacht> und ähm, ja, also ich finde es nicht, ich finde es einfach nicht schlimm, Pferdefleisch zu essen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, es ist wirklich ein ganz normales Fleisch. Wie man weiß, ist es ein zartes Fleisch, es schmeckt gut, es ist fettarm. Und ja, reden wir jetzt nicht weiter von Essen, sondern ich würde gerne mal eure Meinung wissen, was ihr davon haltet. Wie die Medien wohl schon sagten, man solle davon wo jetzt, oder es solle da jetzt wohl ziemlich viele Leute geben, dass die deswegen Veganer werden. <lacht> oh mein Gott, so eine Scheiße würde ich mir nicht antun. Sollte mir jetzt vielleicht ein Veganer dazu gucken? Ich habe nichts dagegen. Meine Mutter ist selber Veganer, aber, also was heißt Veganer? Sie ist Vegetarierin, hin, hin ich finde, es ist hin wie her gehupst, also man isst ja bei beiden Sachen kein Fleisch, bei dem anderen halt bloß keine tierischen Produkte weiter. Und, ähm, ja, ich finde das, ich finde das schwachsinnig, also ganz ehrlich. Warum sollte ich aufhören, Fleisch zu essen, bloß weil dafür ein Lebewesen stirbt? Ich meine, wir sterben alle mal. Ob das Vieh nun früher oder später stirbt, als es sollte... Ich weiß nicht, mir würde das nichts ausmachen. Ich meine, ich werde auch deswegen weiterhin Fleisch essen. Tja, das ist meine Meinung dazu. So, des Weiteren. Mein PC, das dauert leider noch. Ich hatte bei einem Computerservice bestellt und hatte mich aber nicht ganz so gut beraten lassen. Und ähm, die Seite versprach 4,6 von 5 Sternen, was für mich ja, ausreichend war. Hatte mir einen PC rausgesucht, 16 GB RAM. Alles möglich war recht gut. Ich habe jetzt ein Budget von 500 Euro, habe mir auch schon einen anderen rausgesucht, der fürs Schneiden von Videos und Gaming wohl sehr gut geeignet sein soll. Ähm, werde ich zwar ein bisschen mit meiner Budgetgrenze überschreiten, aber naja, das, da bescheiße ich mich jetzt auch nicht deswegen. Ähm, ich warte nur noch auf das Geld. Paypal meinte zwar, bis zum 7. haben die Leute Zeit. Ich nerve deswegen trotzdem ständig in dieser Firma nach, dass sie dieses scheiß Geld zurücküberweisen. Heute habe ich eine Nachricht bekommen. Angeblich soll es ja in den nächsten zwei bis drei Tagen da sein. Sobald es da ist, verspreche ich euch, Freunde, ich werde mir sofort diesen PC bestellen. Sofort auf alle Fälle. Auf alle Fälle werden dann noch 60 Euro Windows 8 mit drauf kommen, weil ich nicht bei Windows 7 bleiben werde. Außer mir verrät jemand, wie ich mein jetziges Windows 7 vielleicht 
ja, von meinem jetzigen PC runterholen kann und das runterholen kann. Und das ähm, auf den neuen PC dann drauf spielen kann. Dann würde ich mir einfach nur ein Windows 8 Update holen und dann wäre das Ganze auch gelaufen. Ähm, ja, das wäre so eine Sache. Also wenn ihr da weiter wisst, boah, da wäre ich euch echt dankbar, weil das spart viel Geld. Und ich finde, allzu viel sollte so ein Betriebssystem auch echt nicht kosten, weil... Ich möchte keine 60 bis 80 Euro plus für ein Betriebssystem hin, hinkloppen. So hier, dieser kleine Honk. Dieser kleine Honk. Ihr könnt ihn gerne mal alle Nachrichten schreiben. Was ist für ein kleines, dummes Piep ist. Der legt sich dort in die Ecke. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es wirklich nicht einmal mitbekommen, außer dann beim dritten Mal. Dann in die Ecke schimmelt und dann dort die Leute Messer, die die Bombe entschärfen wollen, beziehungsweise scharf machen wollen. Was ist das denn für eine kleine, dumme Made? Ähm, sobald auch der PC da ist, ich werde jetzt in den Osterferien, die dann noch folgen, sind meine Eltern für zwei ganze Tage nicht da. Das ist ein Wochenende. Wenn bis dahin mein PC da ist, ich habe ja schon, also Streaming ist bei mir schon eingestellt, das heißt, ich könnte es jederzeit machen. Nur ist halt nur die Frage, ähm, wann und wie mache ich das am besten? Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde dann für diese Tage... Keine Ahnung, wie lange das Ganze gehen soll. Ich habe so geplant, drei, vier, fünf Stunden. Werde ich dann wohl mal streamen, sollte ich auf eine höhere Anzahl von Abonnenten kommen. Weil mit acht Abonnenten lohnt sich das einfach nicht, irgendwie jetzt einen Stream anzufangen. Und dann werde ich da auf alle Fälle mir ein paar Abonnenten mit reinholen in das Gespräch. Und wenn das dann bis dahin alles hin hinhaut, ihr werdet schon davor vielleicht schon mal eine Stunde Streaming sehen, damit ich das alles einrichten kann und damit es auch alles passt. So, und zwar, ich erzähle euch jetzt mal was von dem Computer, den ich mir zusammengestellt habe. Ähm, es ist ein 4x3,6 GHz Prozessor mit 8 GB DDR3 RAM. Da, die Grafikkarte hat ein GB DDR5 RAM, wobei ich dann noch mal überlegen bin, ob ich das vielleicht ändere, weil 1 GB scheint mir sehr wenig vorzukommen. Aber sag mir doch, was meint ihr dazu? Mit Computern kenne ich aus, sonst hätte ich ja nicht jetzt den, den ich jetzt habe. So, ein, ein Terabyte ähm, SATA 2, eine SATA 2 Festplatte, WLAN Adapter ist mit drin, das Betriebssystem werde ich dort nicht mitkaufen, da ich dafür dann fast 100 Euro hinblättern werde und das ist mir echt einfach zu viel. Ja, eine 7.1 Soundkarte ist on board, das heißt dann wohl, ich werde ganz gute Klänge hinbekommen und ja, das soll dann wohl auch alles laufen, wenn es soweit ist. Ähm, was meint ihr dazu? Zum Rendern und sonstigen... Auf was sollte ich genau achten? Ich achte jetzt auf den Prozessor. Eigentlich hatte ich mir vor, hatte ich vor mir einen 4 mal 4,2 GHz Prozessor einzubauen, aber dafür ist dann die Grafikkarte wieder nicht gut genug. Da müsste wieder ein neuer Kühler drauf. Und dann bin ich... Jetzt mit dem bin ich bei 497 Euro und dann wäre ich gleich bei 540, wenn ich jetzt alles ändern würde. Ist mir ein bisschen zu viel, aber ähm, vom... Wenn ich jetzt drauf kommen würde, könnte ich es euch sagen. Ich komme aber gerade leider nicht drauf. Ach, kleinen Moment, jetzt muss ich das mal eben öffnen. Ähm, das Ganze werde ich dann bei Agando bestellen. Ist meiner Meinung nach ein recht vertrauenswürdiger Laden. Und ja, wir werden dann sehen, wie das Ganze abläuft. Davor hatte ich bei C Sternchen L bestellt. Und lest euch da einfach mal die Bewertungen durch. Wenn ihr wissen wollt, weswegen ich das Ganze zurück storniert habe, dann wisst ihr, weswegen ich das getan habe. So, die Performance des Computers. Ist an sich echt gut. Ich bin noch überlegen, ob ich mir da vielleicht noch Raps oder so runterlade für den PC, weil er ist fürs Gaming geeignet, er ist zum Rendern und sonstigen geeignet, fürs Internet sowieso. Und wenn das Ganze jetzt nochmal schneller laden würde, ich mache das Ganze jetzt nur das Handy, weil wenn ich das jetzt noch machen würde mit meinem Laptop, der ist jetzt schon wieder zu 90% ausgelastet, dann stürzt er mir zum Schluss noch ab und das will ich jetzt nicht während der Aufnahme machen. Das nächste Video soll auch äh, ein echtes LP sein, also ein Let's Play. Und zwar mit dem Mädel, was ich damals kennengelernt hatte, beziehungsweise mit David oder sonstigen, ich weiß es noch nicht. Das Vierfach-Duo-LP ist auch ähm, nicht zustande gekommen, weswegen weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht wirklich mehr zu sagen. Und äh, ja, mein Handy lädt gerade echt langsam. 
Oh Mann. Dafür ist doch das drahtlose Internet echt geil. Damit da gut geht. So, es ist jetzt 14.40 Uhr. Da nehme ich das Ganze auf. In 20 Minuten kann ich wieder losmachen, arbeiten gehen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, dann ist es vielleicht schon einen Tag später. Wir haben jetzt den 20.02. Das heißt, es kann sein, dass es am 21.02. rauskommt. Oder ich mich heute Abend gegen Mitternacht noch hinsetze und das Ganze hochlade. Wie lange das nur wieder dauert, habe ich keine Ahnung. Aber ich will endlich meinen neuen PC haben. Ach, nein. So, da habe ich den letzten noch mit der Bombe hochgejagt. Fand ich total lustig. Hätte ich, mir we hätte ich mich wegschmeißen können. Des Weiteren habt ihr gesehen, da ist ein Alcatraz drin. Und ähm, es war auch ein Deutscher, der hat immer irgendwie Scheiße gelabert, dann habe ich ihn nur gemacht. Und jetzt verstehen wir uns echt gut, ist ein Wunder, ja. Was man für Leute doch alles nur übers Netz kennenlernt. So, alles weiter werdet ihr später hören. Das Gameplay endet jetzt hiermit. Ihr seht schon, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag.